Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Peña Torres y pertenezco a un semillero de investigación en el SENA Soacha que se titula Cenova y el día de hoy voy a realizar la presentación de un póster en que se hizo eh, junto a mis compañeros que se llaman Omar Puerto, Eric Yesis Bermúdez Vélez y Oscar Eduardo Sarmiento. Y el día de hoy el póster que vamos a presentar se titula Simulación de escenarios de buenas prácticas ganaderas para pequeños productores en Colombia Para poder empezar dando una buena entrada al proyecto Demos una introducción Es que los procesos de producción ganadera han venido cambiando Esto se ha realizado por parte de, la con de las entidades estatales Como es el Ministerio Agrocultura y el Instituto Colombiano Agropecuario y también hay entidades privadas como la Federación Colombiana del Ganadero. Por el otro lado, el gobierno ha creado el Fondo Nacional del Ganado, el cual fue creado como una política pública a través de la Ley 89 de 1993, eh, la cual determinó un porcentaje sobre el precio de la leche y otro porcentaje al momento del sacrificio de cada cabeza de ganado. Esto con el fin de la comercialización de leche y carne a los estratos medios y bajos y el apoyo y la exportación de ganado de carne y leche, de investigación científica y tecnológica, capacitaciones en el sector pecuario y asistencia técnica de transferencia de tecnologías y capacitación para incrementar la productividad en la industria ganadera, entre otras. Pero todos estos esfuerzos no han llegado de manera directa a los micros y pequeños productores. Por lo tanto, los procesos productivos no han cambiado y por lo tanto se siguen cometiendo los mismos errores en la producción. Para poder continuar con este proyecto, vamos a hablar sobre la metodología que se va a implementar dentro de este proyecto. El proyecto estructurará un modelo para analizar las variables que intervienen en la cadena de suministro de carne bovina con el objetivo de exportar este producto a los Estados Unidos, aplicada y desarrollada en tres etapas descritas a continuación. En la etapa 1 se realiza un estudio descriptivo del escenario del modelo, el cual implica formar una base literaria y de experiencias en el sector relacionado con la estructura de la cadena de suministros. En la etapa número 2, se construye el modelo DS haciendo uso de herramientas tecnológicas para la simulación. Y en la última etapa se valoran los resultados y se extraen conclusiones cooperativas con la empresa del objetivo de estudio y se documenta y se socializa el modelo propuesto. El tipo de metodología de esta investigación es utilizar un diseño mixto, ya que involucra datos de manera cuantitativa y cualitativa. De esto de manera simultánea, sino que uno tenga mayor relevancia que el otro y de lo contrario se complementaría para llegar a definir de manera más oportuna los estados del arte. Para poder continuar con este proyecto, vamos a hablar sobre los resultados. Y es que es necesario que los pequeños productores ganaderos cuenten con aliados estratégicos que les permitan analizar la situación actual y a partir de allí puedan implementar planes de mejora los cuales permitan disminuir la brecha técnica en comparación con las grandes empresas que hay en el país y de otras que están llegando y eso le ayudaría a no perder mercado. Con ello también podemos hablar en que en el desarrollo de esta investigación se realizó el, la alianza con el Fondo Ganadero del Tolima con la cual se validaron los resultados de la investigación y a partir de esta alianza se elaboró una herramienta de autodiagnóstico para los pequeños productores. Esta tiene la finalidad de dar un buen estado actual de los productores de acuerdo a los indicadores planteados en las buenas prácticas ganaderas y con ello podrían establecer planes de mejoramiento a corto y a mediano plazo. Una de las conclusiones es que la producción ganadera en Colombia es muy precaria. Los grandes productores tienen una gran ventaja competitiva frente a los pequeños. Por ende, se genera una relación inequitativa debido a que ellos, a los pequeños productores, que son la mayoría en el país, no obtienen los recursos que sí pueden acceder los, los grandes. Que, perdón. Eh, 
Otra es que si todos los productores realizan de manera igualitaria la implementación de la BPG, se tendría un aumento de la producción que llevaría a un desarrollo social y económico por encima de la que tienen actualmente. Además, ayudarían a combatir las enfermedades oficiales y no oficiales, mejorando asimismo sí los procesos productivos. Y para finalizar, me gustaría dar un resumen de este proyecto que es en que en Colombia los pequeños productores no cuentan con la capacidad técnica y operativa para llevar buenos procesos de producción bovina, lo cual ha generado la propagación de enfermedades que ha llevado al cierre de estos procesos de exportación. Es por ello que se planteó el proyecto con el objetivo de determinar un modelo de dinámica de sistemas que le permitan a estos productores determinar las variables estatales y privadas que permitan determinar las variables que más estaban afectando a la producción de ganadería. Se contó con el apoyo del Fondo Nacional Ganadero del Fondo Ganadero del Tolima y un grupo interdisciplinario que ayudarían a mejorar los actuales índices de producción y que además permitirían llegar a nuevos mercados. Al finalizar, se concluye que los aportes dados al Fondo Ganadero del Tolima, que los pequeños productores en Colombia no tienen herramientas tecnológicas que les ayudarán a mejorar los indicadores de producción, por lo tanto aumenta los niveles de producción en complejo, y tomará tiempo el cambiar esta cultura. Es así que por lo anterior se propuso un modelo de dinámica de sistemas en el programa con el cual se realizó la simulación de la producción bovina para un pequeño productor teniendo en cuenta todas las variables de las buenas prácticas ganaderas y se observó que los indicadores de estas variables se cumplen en su mejoría dentro de los procesos de producción. En el caso contrario de que no se realizara se bajarían los niveles de producción ganadera. Muchas gracias, esto sería todo.